Grade 5 Math Week 2 Divisibility Rules for 4, 8, 11, and 12 Mga bata, lagi nating tatandaan ang meaning ng divisible by. It means, when you divide one number by another, the result is a whole number. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nag-divide, wala itong remainder. Divisibility Rules for 4 Pag-aralan natin, mga bata. Divisible by 4 the last two digits is divisible by 4 and number ending in two zeros. So, ibig sabihin, ang huling dalawang number niya ay divisible sa 4 o kaya naman, ito ay nagtatapos sa dalawang zeros. Tingnan natin ang example. Sa 348, ang huling number ay 48. 48 Divided by 4 equals 12. So, ibig sabihin, ang 348 ay divisible sa 4. Next, 500. Ito ay nagtatapos sa dalawang 0. Kaya naman, ito ay divisible din sa 4. 500 divided by 4 equals 120. Nakuha nyo, mga bata. Ngayon naman ay tingnan natin ang divisibility rules for 8. Divisible by 8. The last 3 digits is divisible by 8. And number ending in 3 zeros. Tingnan natin ang halimbawa. 9216. The last 3 digits is divisible by 8. 216 divided by 8 equals 27. So, 9,216 is divisible by 8. Next, 4,000. The last 3 digits ends in zero. 4,000 divided by 8 equals 500. So, tandaan ang divisibility rules for 8. The last three digits is divisible by 8 and number ending in three zeros. Divisibility rules for 12. Divisible by 12. Any number that is divisible by both 3 and 4. So, ibig sabihin, kahit daw anong number, Pag ito ay divisible sa 3 at sa 4, ito ay divisible na rin sa 12. Tingnan natin ang example. 7,980 is divisible by both 3 and 4. Tandaan nyo pa ba ang divisibility ng 3? Pag inad ang mga digits, ito ay divisible sa 3. So, hindi na natin kailangan mag-divide pa ng malaki number. 7 plus 9 plus 8 plus 0 equals 24. 24 is a multiple of 3. So, it is divisible by 3. Next, 7,980 divided by 4. Ano ang divisibility rule ng 4? Kailangan ang huling dalawang digit, kagaya nito, 80, ay nai-divide sa 4 ng walang remainder. So, 80 is divisible by 4. 80 divided by 4 equals 20. So, 7,980 is divisible by 4 and by 3. So, it is divisible by 12. Learning Task 1 Try to finish the table by writing the numbers that are divisible by 4, 8, 11, and 12. Divisible by 4. Ang given ay 200. Ito ay nagtatapos sa dalawang zero. Kaya naman, naglista rin tayo ng mga number 
na kagaya ng 200 na nagtatapos sa dalawang zero. 300, 400, 500, 600. Divisible by 8. Kailangan ang huling tatlong number niya ay divisible by 8. 104, binobli lang natin 208. At nagtatapos din sa tatlong zero. 1,000, 2,000, 3,000. Next, divisible by 11. Ang mga number sa odd digits, pag i-minus natin sa number na nasa even digits, ay magiging 0. Example, 121. 1 plus 1 equals 2. Minus 2 equals 0. So, 242, 484, 1,122, 3,223. Next, divisibility by 12. So, it must be divisible by 3 and 4. 36, 48, 96, 102, and 600. Learning Task 2 Put a check under the correct column by which the numbers are divisible. Example 88 Divisible sa 4, sa 8, and 11. 800 Divisible sa 4, as sa 8. 368 Divisible sa 4 1,440 Divisible sa 4 Divisible sa 8 1,224 Divisible sa 4 Divisible sa 8 At divisible sa 12 Learning Task 3 Fill in the largest unit digit to make them divisible by numbers on the left. Number 1, divisible by 4. Ang given ay 125. Ano ang divisibility rule ng 4? Kailangan ang huling dalawang digit ay divisible sa 4. And the answer is 6. 5 and 6. 56 is divisible by 4. Number 2, divisible by 8. Ano ang rule sa divisibility ng 8? Kailangan ang huling tatlong number ay divisible sa 8. And the answer is 6. 736 is divisible by 8. Number 3, divisible by 11. Ano ang pwede natin ilagay sa dulo ng 1,496 para siya maging divisible by 11? Tandaan nyo pa ba ang rule sa divisibility ng 11? Ang mga numbers sa odd places, pag i-minus natin sa mga numbers na nasa even places, the answer will be 0. Yan nga natin. 1 plus 9 plus 0 equals 10. 4 plus 6 equals 10. So, 10 minus 10 equals 0. Number 4. Divisible by 12. The given number is 108. Ano ang pwede nating itagdag sa 108? So, ano ang divisibility ng 12? Kailangan ito ay divisible by both 3 and 4. So, the answer is 0. 1,080 is divisible by 12. Divisible by 11, 1,562. 
So kagaya kanina, ang divisibility ng 11 ang mga numbers sa odd places pag i-minus natin sa number na nasa even places, the answer will be 0. Okay, subukan nga natin. 1 plus 6 plus 0 equals 7. 5 plus 2 equals 7. 7 minus 7 equals 0. So, it is divisible by 11. Nakuha nyo, mga bata. Nahirapan ba kayo, mga bata? Basahin nga natin ang quotation. Just because something is difficult doesn't mean you shouldn't try. It just means you should try harder. So kahit mahirap daw ang math, kailangan pa rin nating subukan at nang tayo ay matuto.